இந்த உலகம் உய்ய வேண்டுமானால் அதில் அன்பு செழிக்க வேண்டும் உலகுக்கு அன்பை போதித்த பல மகான்களின் பெயர்களை வரலாறு அன்போடும் மரியாதையோடும் இன்றும் சுமந்து நிற்கிறது அந்த மகான்களுள் ஒருவரை சந்திப்போம் அவர் வாழ்ந்த வாழ்க்கையை சிந்திப்போம் செல்வ செழிப்பில் பிறந்து உலக பற்றை துறந்து போதி மரத்தடியில் ஞானம் பெற்று அன்பை போதிக்கும் உலகின் மாபெரும் சமயங்களுள் ஒன்றான பௌத்த சமயத்தை நிறுவிய கௌதம புத்தரின் பிறந்த தினம்தான் விசாக தினம் இன்றைய நேபாள எல்லைக்குள்ளருக்கும் லும்பினி எனும் ஊரில் கிமு ஐநூற்று அறுபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு அதாவது சுமார் இரண்டாயிரத்து ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பிறந்தார் சித்தார்த்தர் அவர் பிறந்தது மே மாதத்தின் பௌர்ணமி தினம் அவருடைய தந்தை கபில வஸ்து என்ற நகரின் மன்னராக இருந்தவர் சித்தார்த்தர் பிறந்த ஏழாவது நாளில் அவரது தாயார் மகாமயா இறந்து போனார் மகாமயாவின் சகோதரியான மகா பஜபதி சித்தார்த்தரை வளர்த்தெடுத்தார் தன் மகன் உலகை ஆளும் மன்னனாக வேண்டும் என்று விரும்பினார் தந்தை ஆனால் ஒரு முதியவர் ஒரு நோயாளி மரணமுற்றவர் ஒரு துறவி ஆகியோரை பார்க்க நேர்ந்தால் சித்தார்த்தர் துறவரம் பூண்டு விடுவார் என்று சோதிடர்கள் கணித்துச் சொல்லவே சித்தார்த்தரை அரண்மனையை விட்டு வெளியேறா வண்ணம் பொத்தி வளர்க்கத் தொடங்கினார் தந்தை பல ஆண்டுகள் வெளி உலகம் தெரியாமல் எல்லா சுகபோகங்களையும் அனுபவித்து அரண்மனையிலேயே மகிழ்ச்சியாக வளர்ந்தார் சித்தார்த்தர் உலகத்தின் துன்பங்கள் அவர் கண்களில் படாதவாறு அவர் பாதுகாத்து வளர்க்கப்பட்டார் பதினாறாவது வயதிலேயே உறவு பெண்ணான யசோதராவுடன் அவருக்கு திருமணம் நடந்தது இல்லற வாழ்க்கையிலும் மகிழ்ச்சியாக ஈடுபட்ட அவருக்கு ராகுலன் என்ற பிள்ளையும் பிறந்தது அதன் பின்னர் கணிக்கப்பட்டது போலவே ஒரு முதியவர் ஒரு நோயாளி மரணமுற்றவர் ஒரு துறவி ஆகியோரை பார்க்கும் நிலை சித்தார்த்தருக்கு ஏற்பட்டது அவற்றை கண்டு மனம் வேதனைப்பட்ட சித்தார்த்தர் உலகின் பிணிகளுக்கும் பிரச்சனைகளுக்கும் என்ன காரணம் என்று ஆழ்ந்து சிந்திக்க தொடங்கினார் துறவரம் பூண்டு உண்மையை உணர விரும்பிய அவர் தமது இருபத்தி ஒன்பதாவது வயதில் ஒரு நாள் இரவில் மனைவியையும் மகனையும் விட்டுவிட்டு எவருக்கும் சொல்லாமல் அரண்மனையை விட்டு வெளியேறினார் காவி உடை அணிந்து காட்டில் அலைந்து தெரிந்த அவர் சில முனிவர்களிடம் பாடம் கற்கச் சென்றார் தங்கள் உடலை வருத்தி கடுமையான தவம் புரிந்தால் மட்டுமே ஞானம் பெறலாம் என்று எல்லா முனிவருமே கூறினர் அதை கேட்டு பல ஆண்டுகள் தன் உடலை வருத்திக் கொண்டார் சித்தார்த்தர் உணவை படிப்படியாக குறைத்துக் கொண்டு கடைசியில் ஒரு நாளுக்கு ஒரு பருக்கை சோறு மட்டும் உண்ணும் நிலைக்கு வந்தார் உடல் எலும்பும் தோலுமானது ஆனால் அது போன்ற கடும் துறவால் உடல் சோர்ந்து மூளையும் சோர்வடைவதால் உண்மையை அடைய அதுவல்ல வழி என்று உணர்ந்தார் மீண்டும் உணவு உண்ண தொடங்கினார் அவர் வழக்கமாக உணவு உண்ண தொடங்கியதை பார்த்த அவரது ஐந்து சீடர்கள் அவர் மேல் நம்பிக்கை இழந்து அவரை விட்டு விலகினர் ஆனால் தான் தேடிய உண்மைகளை கண்டறிய தனிமையில் கடும் சிந்தனையில் நீண்ட நேரங்களை செலவிடத் தொடங்கினார் சித்தார்த்தர் ஒரு நாள் ஒரு பெரிய அத்தி மரத்தடியில் ஆழ்ந்த தியானத்தில் இருந்த போது தான் தேடிய கேள்விகளுக்கு விடை கிடைத்து விட்டதாக உணர்ந்தார் சித்தார்த்தர் அவ்வாறு ஞானம் பெற்ற போது அவருக்கு வயது முப்பத்தி ஐந்து அதற்கு பிறகுதான் அவர் புத்தர் என்று அழைக்கப்பட்டார் அவர் ஞானம் பெற்ற இடம் பீகாரில் போட்கயா என்று அழைக்கப்படுகிறது அடுத்த நாற்பத்தைந்து ஆண்டுகள் வட இந்தியா முழுவதும் பயணம் செய்து தான் உணர்ந்த உண்மைகளை போதித்தார் புத்தர் அவருடைய போதனைகளை நான்கு உயர் உண்மைகள் என்று அழைக்கின்றனர் பௌத்தர்கள் முதலாவது உண்மை மனித வாழ்க்கை இயல்பாகவே துன்பம் நிறைந்தது இரண்டாவது உண்மை அந்த துன்பத்திற்கு காரணம் தன்னலமும் ஆசையும் மூன்றாவது உண்மை மனிதனால் தன்னலத்தையும் ஆசையையும் அடக்க முடியும் நான்காவது உண்மை மனிதன் தன்னலம் ஆசை ஆகியவற்றிலிருந்து தப்பிக்க எட்டு வகை பாதை உண்டு நேர்மையான கருத்து நேர்மையான எண்ணம் நேர்மையான பேச்சு நேர்மையான செயல் நேர்மையான வாழ்க்கை நேர்மையான முயற்சி நேர்மையான சித்தம் நேர்மையான தியானம் ஆகியவையே அந்த எட்டு பாதைகள் புத்தர் தனது முதல் போதனையை வாரணாசிக்கு அருகில் இருக்கும் சர்நாத் என்ற பகுதியில் நிகழ்த்தினார் அவருடைய போதனைகள் அவர் வாழ்ந்த காலத்திலும் எழுதப்படவில்லை அவர் மறைந்து பல நூற்றாண்டுகள் வரையும் எழுதப்படவில்லை புத்த மதத்தில் சில கிளைகள் ஏற்பட்டதற்கு அது ஒரு முக்கிய காரணம் தற்போது பௌத்த மதத்தில் இரண்டு முக்கிய பிரிவுகள் உண்டு ஒன்று தேரவதா பிரிவு அது தென்கிழக்காசியாவில் தழைத்தோங்கியது இரண்டாவது பிரிவு மகாயானம் 
அந்த பிரிவு திபெத் சீனா வட ஆசியா ஆகியவற்றில் செழித்தோங்கியது ஆசையே துன்பத்திற்கு காரணம் அறியாமையும் சாதி பிரிவுகளுமே துன்பம் அனைத்திற்கும் காரணம் என்பதுதான் புத்தரின் அடிப்படை போதனை பண்பால் ஒரு மனிதன் அளக்கப்பட வேண்டுமே அன்றி பிறப்பால் அல்ல பிறக்கும் போதே எவரும் உயர்ந்தவன் தாழ்ந்தவன் என்று பிறப்பதில்லை அவனவன் செய்கையாலேயே அது நிர்ணயிக்கப்பட வேண்டும் என்றும் புத்தர் வலியுறுத்தினார் கிட்டத்தட்ட எண்பது ஆண்டுகள் வாழ்ந்து பல அரிய போதனைகளை தந்த புத்தர் கிமு நானூற்றி எண்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு உத்தரப்பிரதேசத்தில் உள்ள குஷி நகர் என்ற இடத்தில் காலமானார் புத்தர் பிறந்தது ஞானம் அடைந்தது இவ்வுலக வாழ்வை நீர்த்தது அனைத்துமே ஒரே தினத்தில்தான் அதாவது மே மாதத்தின் பௌர்ணமி தினத்தில்தான் என்று வரலாற்று குறிப்புகள் கூறுகின்றன அதனால்தான் விசாக தினத்தை பௌத்தர்கள் சிறப்பாக கொண்டாடுகின்றனர் எல்லா மதங்களும் சமயங்களும் புத்தம் சொன்ன அன்பை தான் போதிக்கின்றன அன்பு என்பதே தெய்வமானது என்பதை மீண்டும் மீண்டும் வலியுறுத்துகின்றன இன்றைய அவசர உலகில் அன்பு செலுத்த மரபாதோருக்கும் அன்பை போற்றி வளர்ப்போருக்கும் வானம் வசப்படும் என்பதுதான் எல்லா மதங்களும் கூறும் அடிப்படை உண்மையாக இருக்கும் எனவே தொடர்ந்து அன்பு செய்து அதன் மூலம் வானத்தை வசப்படுத்துவோம்